നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഡേറ്റയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും കമ്പനിയിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും എല്ലാം ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ എ അസിസ്റ്റന്റ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്ന ചാറ്റ് ജി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ജെമ്മി അതുമല്ലെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം ഡേറ്റാ ബേസുകൾ ഇവയെല്ലാം ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റുകളുടെ അസാധ്യമായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ബിസിനസ്സിലും ഡേറ്റ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റുകൾക്കും ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റ് ഒരു കരിയറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒന്നൊരു കമൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് സാഹ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ ആനലിറ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് മേൺ സ്റ്റാക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂൾ ലേണിംഗിന്റെ എയിം എന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഒരു ഐ ടി കരിയർ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഫിഡിയോ ലേണിംഗ് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം വലിയ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പാറ്റേണുകളും ഇൻസൈറ്റ്സുകളും ട്രെൻഡുകളും എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺസും ഇൻസൈറ്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് പൊതുവെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ യൂസ് കേസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ അറിഞ്ഞത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തേത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൺഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനാലിസിസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൈ ചാർട്ടിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സെയിൽസ് പെർഫോമൻസ് കാണാം ഈ ചാർട്ടിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ സംഭവിച്ചതെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് വൈറ്റ് ഹാപ്പൺ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി പൈസാട്ട് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തെറ്റായി പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ആയി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ പെർഫോമൻസ് കുറയാനായിട്ട് എന്താ കാരണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൽ നിന്ന് പാകപ്പുഴകളാണ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ലാഭം ലഭിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ പാസ്റ്റിലെ സെയിൽസ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര സെയില് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്സ് ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് വാട്ട് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അനാലിസിസ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നും നാല് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രഡിക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി
ഡേറ്റയുടെ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മികച്ച സ്റ്റോക്കുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷോസ് മൂവീസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഷോയും സീരീസും വീഡിയോസും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ടു കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയുടെ അവൈലബിലിറ്റി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസും പ്രഡിക്ഷൻസും പാറ്റേൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും നടത്താറുണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വരെ സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം ഇതുപരി പേഷ്യൻസിന് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വരാൻ പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസീസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയബറ്റീസ് വന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഭാവിയിൽ ആർക്കൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡയബറ്റീസ് മാത്രമല്ല പല രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും കൊറോണ സമയത്ത് കൊറോണയുടെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കാൻ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താനും പുതിയ മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡേറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാനും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും പേഴ്സണൽ ലേണിംഗ് പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏരിയ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണിത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ അനാലിസിസ് മെത്തഡോളജി തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൊഡക്ട് ഫെയിലർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് മുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വരെ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലുപരി വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ എക്കണോമി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെച്ചപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സാധനം എത്തിക്കാനും ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇതിലൂടെ ബിസിനസ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുമ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിക്കും ബിസിനസ് ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് ടാക്സബിൾ ഇൻകവും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ നടക്കുന്നത് നമ്മളെന്ന് കാണുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ സ്വിഗ്ഗിയോ സൊമാറ്റോയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ഓൺലൈൻ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനീസ് ഡെലിവറി സമയത്ത് മികച്ച റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി മനസ്സിലാക്കാനും ഡിമാൻഡ്സ് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം 
റിസർവ് ചെയ്ത് അതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി സെക്ടറിൽ എനർജി സെക്ടറിൽ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് മേഖല എങ്ങനെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള കമ്പനീസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂട്ടാനും സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തടസ്സമില്ലാതെ ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമറും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലിക്കും ഓരോ സെർച്ചും ഡേറ്റയാണ് ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമറിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഡേറ്റ അനാലിസിന്റെ യൂസ് മനസ്സിലാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നാലും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വരും കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി വെക്കാനാകാത്തൊരു സ്കില്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച കരിയർ ഗ്രോത്ത് നേടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക ഡേറ്റ അനാലിസിസിന്റെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ജോബ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറം സാലറി നൽകുന്ന ഏറെ ഗ്രോത്ത് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പഠിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സോ ഡേറ്റ സയൻസോ ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈതൻ ടാബ്ലോ എസ് ക്യു എൽ എക്സൽ പവർ ബേ തുടങ്ങിയ ടൂൾസ് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സും ഡേറ്റ സയൻസും ഒക്കെ പഠിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടൈ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അൻപതോളം കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് സെവൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ടു ത്രീ താങ്ക് യു